ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു ഫങ്ഷനാണ് ലേബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊഴിലാളിയുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ലേബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സിൽ പറയുന്നത് ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കോമഡിറ്റീസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് പ്രൈമർലി അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ സർവീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഒരു ലേബറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ അവർക്ക് കൊടു അവരുടെ ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സമ്പത്തും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നല്ല പോഷക സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഹൈജനിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കെയർ ഹാവൻ അഡ്വേഴ്സ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ദ എഫിഷ്യൻസി നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോർ ഡയറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഹൈജനിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനഡിക്വേറ്റ് ഡിസീസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ലാക്ക് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് മെഡിസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കെയേഴ്സും കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എഫിഷ്യൻസിനെ അത് സാരമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും ഓക്കെ സോ ലേബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ബിക്കം ക്രൂഷ്യൽ ബിക്കോസ് of the reason like low level of wages irregular working hours inability of trade unions to undertake welfare work adu konde thene labor welfare measures adayid thoyilaligalude kshemathinu vendittulla prarthanangal nu parayunnathu athri aavashyulla kaariyana avarku wage korava irikkum chelpa irregular aayittulla working hours aavu avaru cheynathu adu pole thene inability of trade unions nu parayumbo ഓരോ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവും തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ലേബേഴ്സിനെയും ഒരേ പോ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ് ലേബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബിൽഡ് അപ്പ് എ സ്റ്റേബിൾ ലേബർ ഫോഴ്സ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ജെന്യൂൻ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീലിംഗ്സ് ആൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഗുഡ് മോറൽ ഹാബിറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് അതായത് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഗുഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫീലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതശൈലിയും അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റ്സ് മെറ്റേണിറ്റി ലീവ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ സാലറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെനഫിറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് സോഷ്യൽ ഇൻഷുറൻസ് മെഷേഴ്സ് അതായത് ലേബേഴ്സിനൊക്കെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക തേർഡ് വണ്ണാണ് ബെനവലൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ നിരക്കിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ സഹായങ്ങളും ഫണ്ടുകളും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അതായത് ഫിറ്റ്നസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിനും ചൈൽഡ് വെൽഫെയറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഹൗസും ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കോമഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക റീക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതായത് സ്പോർട്സ് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈബ്രറി റീഡിംഗ് റൂംസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അവരെ മൈൻഡ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കി എടുക്കുക ഹോളിഡേ ഹോംസ് ആൻഡ് ലീവ് ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഹോളിഡേ ഹോംസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവലിങ്ങിന് വേണ
ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് വുമൺ യൂത്ത് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കളുടെ ഒക്കെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു ആൻഡ് ഫോം ഫ്രം ദ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസിലോട്ട് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അക്കോമഡേഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ബസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാബർ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നവയാണ് ഇതൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം അതിനുള്ള നിയമമാണ് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ടു ദ വർക്ക്മെൻ ഫോർ ഇഞ്ചുറി ഓർ ആക്സിഡൻറ്റ് This act is one of the earliest act having come into force from 1st July 1924. That is why the July 1st is the first time. That is why the work is injury or accident. That is why the act is the worker in compensation. Okay? It extends the wall of India. The salient features the act in brief are as under. ആ ആക്ടിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം എംപ്ലോയേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ കോമ്പൻസേഷൻ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം എ വർക്ക് മാൻ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഗേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് എംപ്ലോയർ ഇഫ് ഹി ഈസ് ഇൻജോർഡ് വൈൽ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് എംപ്ലോയർ എപ്പോഴാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി അയാൾ അവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അയാൾക്ക് ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് അയാൾക്ക് ആ ഒരു വർക്കർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കേസ് നോക്കുക ഇഫ് എ വർക്ക് മാൻ ഡൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്സിഡൻറ്റ് വയൽ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് എംപ്ലോയർ ഹിസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് എംപ്ലോയർ അതായത് ഒരു തൊഴിലാളി അയാളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ വർക്കിംഗ് പീരീഡിൽ അതായത് അയാളെ അവിടെ ജോലിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത്ര വർഷത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ബോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇയാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നേരെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇഞ്ചുറി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് കേസ് പറയുന്നത് ഡെത്താണ് മരിച്ചു പോകുന്ന സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ അയാളുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഈ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ തേർഡ് കേസ് നോക്കാം ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസസ് ഇഫ് യു വർക്ക് മൈൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസസ് എൻ ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വൈൽ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് എംപ്ലോയർ ദ സേ ഡിസീസ് ഷോൾ ബി ഡീംഡ് ടു ബി എൻ ഇഞ്ചുറി ബൈ ആക്സിഡൻറ്റ് ദ വർക്ക് മാൻ ഓർ ഇഫ് ഡെറ്റ് ഹീസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആർ എൻറ്റൈറ്റൽ ടു റിസീവ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫ്രം ഹിസ് എംപ്ലോയർ ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അലർജി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന കേടുപാടുകൾ വെച്ച് കൈമുറി കാലുമുറി അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ആവാം മെഷീനിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേസ് കാരണം ഇഞ്ചുറി വന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വർക്കിംഗ് ടൈമിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പീരീഡിലായിക്കോട്ടെ അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ
where the uh, disablement is temporary that is workman not being able to attend on duty for more than three days uh, on account of injury is entitled to get compensation at the rate of a half monthly payment of the sum equivalent to 25 percent of monthly wage of the workman that is uh, temporary disablement or a cherry and the injury on the Jerica, either moon the side the Kurdele, I call the leave, leave it candy wear another. Abang and the Ingilukur accident case selling injury can wear another Ningle, A Toila Lude, wage at Triano, Adinde twenty five percentage on a Sadarni eight compensation could another. Okay. In the next case, no ka permanent total disablement. The permanent total disablement is listed in Schedule of one, uh, one of the Act, where the disablement is permanent and total the amount of compensation will be equivalent of 50% of monthly wage of the injured workman. Permanent total disablement is uh, Charya Kalam on the Lathyavshan Kore Kalam are injury Karna Yalaka Joli Chaya Matandika. Permanent and a poor Kala Kayakum or Nubo on the situation of a very on the Nigile other good permanent disablement done. Okay, upon a case where the Ning Adilla Nastapari had in the war another, I yelled a wage in day fifty percentage monthly wage in day fifty percentage on a good car. Okay, in the third case, the death on a war another, Marana and some bachelor in the Nigile were death results from an injury and amount equal to forty percentage. Of the monthly wage of the diseased workman. Okay, that is the Marana on a sum wage on the Nengil, Ayalda monthly wage in a forty percentage on a Kodkanada. 